கல்வியியல் நிபுணர் ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜி பல தலைமுறையினருக்கு உந்து சக்தியாக திகழ்கிறார் அவரது நினைவு நாளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பயணம் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து முக்கிய பேச்சு காலனி ஆதிக்க காலத்தில் இருந்த இந்திய தண்டனை சட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு புதிய பாரதிய நியாய சங்கீதா சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் விளக்கம் தற்போதைய இந்திய தண்டனை சட்டம் இந்தியர்களை அடிமைப்படுத்தப்படுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கருத்து இன்று நடைபெறவிருந்த முதுநிலை நீட் தேர்வு ஒத்திவைப்பு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் நேர்மையான தேர்வு முறையை கொண்டு வர வலியுறுத்தல் கள்ளக்குறிச்சி சம்பவம் ஆளுநரிடம் நாளை புகார் அளிக்கிறது தமிழக பாஜக தெற்காசிய நாடுகளில் உணவு வறுமையால் குழந்தைகள் பாதிப்பு ஆய்வறிக்கையில் தகவல் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து அணிகள் இன்று மோதல் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கல்வியியல் நிபுணர் ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜி பல தலைமுறையினருக்கு உந்து சக்தியாக திகழ்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தலைச்சிறந்த சிந்தனைவாதியும் கல்வியியல் நிபுணருமான ஷியாம பிரசாதின் நினைவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் தாய் நாட்டிற்கு சேவை செய்வதற்காகவே தமது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்தவர் ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜி என கூறியுள்ளார் அவரது பங்களிப்பு நாட்டின் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் உந்து சக்தியாக திகழ்வதாகவும் பிரதமர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் இதனிடையே தில்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜியின் உருவப்படத்திற்கு பாஜக தேசிய தலைவரும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருமான ஜே பி நட்டா மரியாதை செலுத்தினார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்று அரசுமுறை பயணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்கிறார் இந்த பயணத்தின் போது அவர் அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் இருதரப்பு உறவுகள் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான கூட்டு முயற்சிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக பேச்சு நடத்த உள்ளார் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய முன்னேற்றம் தொடர்பான விரிவான வியூக ரீதியிலான ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக ஆலோசிக்க இந்த பயணம் உதவியாக இருக்கும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வாழும் 
இதுதான் நான் சொல்ற முடிவு தாயம்மா குடும்பத்தார் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு எட்டு முப்பதுக்கு உங்கள் டிடி தமிழ் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் நாட்டில் மழை வெள்ள சூழலை எதிர்கொள்ள முழு ஆயத்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் என தில்லியில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவுறுத்தினார் தென்மேற்கு பருவமழை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிரம் அடைந்து வரும் நிலையில் வெள்ள மேலாண்மை மற்றும் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை மேலாண்மை செய்வது குறித்து தில்லியில் இன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உயர்மட்ட ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டத்தில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சி ஆர் பாட்டீல் உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நார்த் பிளாக்கில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் உத்தரகண்ட் சிக்கிம் இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு குறித்தும் அதற்கான தொடர் நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது அசாம் மாநிலத்தில் காம்பூர் நாகான் பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் முப்பத்தி ஐந்து கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது அப்போது மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் தேவையான முன்னேற்பாடுகளை சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவுறுத்தினார் ஆங்கிலேயர்களின் காலனி ஆதிக்க காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட தண்டனை சட்டங்களை இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப மாற்றி புதிய தண்டனை சட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை இணை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் கூறியுள்ளார் சென்னையை அடுத்த மேலக்கோட்டையூரில் நடைபெற்ற நீதித்துறை சார்ந்த கருத்தரங்கில் பேசிய அவர் புதிய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்கள் திட்டமிட்டபடி வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துவிடும் என்றார் முந்தைய சட்டங்கள் இந்தியர்களுக்கு தண்டனை அளிப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்டவை என்றும் தற்போது நடைமுறைக்கு வரவிருக்கும் நியாய சன்ஹிதா உள்ளிட்ட சட்டங்கள் இந்திய மக்களுக்கு நீதியை விரைவாக வழங்குவதற்காக கொண்டுவரப்பட்டவை என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் has been changed bhartiya nyay sahita angileyer aatrigil கொண்டு வரப்பட்ட இந்திய தண்டனை சட்டங்கள் இந்தியர்களை அடிமைப்படுத்தும் சட்டமாக இருந்ததால் அதனை சீர்படுத்தி செழுமைப்படுத்திய புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த மேலக்கோட்டையூரில் உள்ள விஐடி கல்லூரியில் நடைபெற்ற குற்றவியல் நீதித்துறை குறித்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் நீதித்துறையில் சீர்திருத்தங்கள் அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக கூறினார் நீண்ட காலமாக நியாயத்திற்காக போராடி வரும் ஏழைகளுக்கு நியாயத்தை உறுதி செய்ய புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் உதவும் என்றும் இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்தார் பல பேர் சட்டத்தினுடைய உதவி கிடைக்காம ஜெயில்களில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த சூழ்நிலைகளுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ஒரு நியாயமான குறைந்த கால அளவுக்குள்ள அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உடனடியாக அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் பழைய சட்டமானது இந்திய தண்டனை சட்டம் என்று ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இந்தியர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் சட்டமாக இருந்தது என்றார் இன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு உதவும் வகையிலும் எளிதில் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இப்போது புதிய சட்டமானது வந்திருக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார் கிட்டத்தட்ட இந்த வெள்ளக்காரர்கள் கொண்டு வந்த சட்டத்தை இருபத்தஞ்சி வருஷமாக மாற்றாமல் அப்படியே தான் இருக்குது நாம் இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய பாரத தேசம் நம் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக ஆகும் அப்போ பழைய சட்டங்கள்லாம் தேவையற்ற சட்டங்கள்லாம் நாம் அகற்ற வேண்டும் அதனால் இன்றைக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உடனடியாக நீதி கிடைக்க வேண்டும் அதற்காக இந்த புதிய சட்டங்கள் வந்திருக்கிறது இந்தியன் ப்ரெஸ் ஆக்டுன்னு ஒரு சட்டம் இருந்தது அதில் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து பப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஒரு காப்பி வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பக்கிங் காம் பேலஸுக்கு அனுப்பணும் அது வந்து சட்டத்தில் இன்னும் அப்படியாகவே இருந்தது அது போன வருஷம் தான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் வந்த பிறகு தான் நீக்கும் அது மாதிரி இந்த நாட்டுக்கு தேவையற்ற சட்டங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு சட்டங்களை மாற்றியிருக்கிறோம் 
இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை கர்நாடகா உள்ளிட்ட தென் மாநில உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசு அநீதி இழைப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்துள்ளார் முதுகலை மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டதற்கு மத்திய அரசை அவர் சாடியுள்ளார் இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மாணவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க மோடி அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றார் மேலும் நீட் தேர்வு முறைகேடு மோடி அரசில் உயர்மட்டங்களில் உள்ள சீர்கேட்டை காட்டுகிறது என்று தெரிவித்தார் பாஜக அரசால் பாழ்படுத்தப்பட்ட கல்வி அமைப்பில் உருவாகியுள்ள பிரச்சினைக்கு அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்வது தீர்வாகாது என்று அவர் தெரிவித்தார் சுதந்திர அமைப்பு என்று கூறப்படும் தேசிய தேர்வு முகமையானது பாஜகவின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்பவே ஆட்டுவிக்கப்படுவதாக மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டினார் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தியும் எக்ஸ் தளத்தில் பாஜக ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த கல்வி அமைப்பும் மாஃபியாக்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு ஊழல் படிந்துவிட்டது என்று தெரிவித்தார் பாஜக ஆட்சியில் தேர்வுகளை கூட நியாயமாக நடத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார் உலகில் உள்ள எந்தவொரு விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமும் செய்யாத ஒரு சாதனையை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ படைத்துள்ளது இன்று நடத்தப்பட்ட ஒரு சோதனையில் மனிதர்கள் இல்லாத தானாக செல்லும் மறு பயன்பாட்டு ஏவுகணையை பாதுகாப்பாக தர இறக்கி இஸ்ரோ ஹாட்ரிக் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது மறு பயன்பாட்டு வாகனமான ஆர் எல் வி தரையிறங்கும் சோதனையில் இன்று தொடர்ச்சியான மூன்றாவது வெற்றியை பெருமையுடன் அடைந்துள்ளதாக இஸ்ரோ தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது இன்றைய கடைசி சோதனை காலை ஏழு மணி பத்து நிமிடத்தில் கர்நாடகாவின் சித்ரதுர்காவில் உள்ள ஏரோநாட்டிக்கல் டெஸ்ட் ரேஞ்சில் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இஸ்ரோ கூறியுள்ளது முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்துள்ள நீட் இளநிலை தேர்வு குறித்த விசாரணையை மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகம் சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்துள்ளது கடந்த மே ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற நீட் இளநிலை தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்துள்ளது மாணவர்களின் நலன் கருதி தேர்வு நடைமுறைகளை ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு உறுதி பூண்டிருப்பதாகவும் தவறு செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க ஏதுவாகவும் விசாரணை சிபிஐயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக தேசிய தேர்வு முகமையின் இயக்குநராக இருந்த சபோத்குமார் சிங் நீக்கப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக பிரதீப் சிங் கரோலா புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய வர்த்தக மேம்பாட்டு அமைப்பின் தலைவராக உள்ள கரோலாவிற்கு இந்த பொறுப்பு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நீட் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தியோகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேரை பீகார் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் முதுநிலை நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள தமது சமூக வலைதள பதிவில் யுஜிசி நெட் தேர்வை தொடர்ந்து முதுநிலை நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதால் எண்ணற்ற மருத்துவர்கள் விரக்தி அடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் மருத்துவம் போன்ற தொழில்முறை படிப்புகளில் நேர்மையான தேர்வு முறையை கொண்டுவர அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொழில்முறை படிப்புகளுக்கான நியாயமான மற்றும் சமமான செயல்முறையை உருவாக்க வேண்டும் எனவும் இப்படிப்புகளுக்கான தேர்வு முறையை தீர்மானிக்க மாநிலங்களின் உரிமைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் எனவும் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முதுநிலை நீட் தேர்வை கடைசி நேரத்தில் ஒத்திவைத்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்று கூறியுள்ளார் மாணவர்களின் நலனையும் மனநிலையையும் சிறிதும் கருத்தில் கொள்ளாமல் எடுக்கப்பட்ட முடிவு இது எனவும் விமர்சித்துள்ளார் எனவே நீட் தேர்வு சிக்கலுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் அனைத்து நிலைகளிலும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு சம்பவம் குறித்து திங்கட்கிழமை ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து பாஜக குழு புகார் அளிக்க உள்ளதாக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய சம்பவத்திற்கு 
பொறுப்பேற்று மாநிலம் முழுவதும் பாஜக சார்பில் நேற்று போராட்டம் நடத்தினர் இதன் ஒரு பகுதியாக கோவையில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது போராட்டம் நடத்த முறையான அனுமதி கோரியும் காவல்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார் கள்ளச்சாராயத்தை அனுமதித்ததற்கு திமுக அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட அண்ணாமலை இது தொடர்பாக ஆளுநரை சந்தித்து புகார் அளிப்பதாக கூறினார் திங்கக்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஆளுநர் அவர்கள் நேரம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக ஒரு குழு நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்களை சந்தித்து குறிப்பாக இந்த கள்ளச்சாராய சாவு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஸ்பாட் விசிட்டு நாங்கள் பார்த்திருப்பது அனைத்தையும் கொடுக்க போகின்றோம் அதையெல்லாம் தாண்டி திமுகவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை கூட ஆளுநரிடம் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க போகின்றோம் அதையெல்லாம் தாண்டி எங்களுடைய கருத்துரிமையை பறிக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்க வேண்டுமா என்கின்ற கேள்வியும் ஆளுநர் முன்னால் வைக்கிருக்கின்றோம் கள்ளச்சாராயத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய அரசு மரணம் நிகழ்ந்த பின்பு நிவாரணம் வழங்குவது எவ்வகையில் சரியாகும் எனவும் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பினார் இஸ்ரேலில் புதிய தேர்தல் நடத்த வலியுறுத்தியும் காசாவில் பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள படைய கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் திரண்டு அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக போராடி வருகின்றனர் தலைநகர் டெல் அபிவில் உள்ள கப்லான் தெருவில் உள்ள இஸ்ரேலின் தலை சிறந்த எழுத்தாளரான டேவிட் கிராஸ்மேன் மக்களை தெருவில் இறங்கி போராட வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து பாடல் ஒன்றையும் அவர் எழுதியுள்ளார் இஸ்ரேலிய வரலாற்றில் மிக மோசமான படுதோல்வியடைந்த பிரதமராக பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இருப்பதாக அந்நாட்டின் உள்நாட்டு உளவு அமைப்பான ஷின்பெட்டின் முன்னாள் தலைவரான யுவல் டெஸ்கின் சாடியுள்ளார் அதனால் தேர்தல் நடத்த வேண்டியது தற்போதைய அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஒரு சிறுகேடை வேலைக்கு பிறகு பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம் உலகத்தில் பல பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்கள் எப்படி இன்னும் தமிழை தமிழ் சார்ந்த செயல்பாடுகளை மொழிக்காக அவர்கள் செய்யும் முன்னெடுப்புகளை பறைசாற்றும் நிகழ்ச்சியே தமிழ் பாலம் ஞாயிறு தோறும் நண்பகல் பனிரெண்டு ஐந்து மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் உங்கள் டிடி தமிழில் தமிழ் பாலம் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் மணிப்பூரில் ஜிரிப மாவட்டத்தில் கோகால் பகுதியில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு இன்று அதிகாலை வெடித்தது இயற்கை வேளாண் வளாகத்தில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது இதில் அங்குள்ள பொருட்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டது அதிகாலை நேரம் என்பதால் இந்த குண்டுவெடிப்பின் போது யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தை உலுக்கிய கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நிர்வாகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கள்ளச்சாராயம் அருந்திய மொத்தம் இருநூற்று பேர் தமிழகத்தில் உள்ள நான்கு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் முப்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவோரை இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு சம்பவத்திற்கு முதலமைச்சர் தார்மீக பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றார் இத்தகைய சம்பவங்கள் இனிமேல் நிகழாது என முதலமைச்சர் தமிழக மக்களுக்கு உறுதியளிக்க வேண்டும் எனவும் டி டி வி தினகரன் கேட்டுக்கொண்டார்
கள்ளக்குறிச்சி விஷ சாராயம் சம்பவம் குறித்து உண்மை நிலையை கண்டறிய சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த அவர் கள்ளச்சாராய விவகாரத்தில் திமுகவுக்கு தொடர்பு இருப்பதால் மாநில காவல்துறை விசாரணையில் நீதி கிடைக்காது என்றார் தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அகற்றிவிட்டு மதுபான விற்பனையை தொடங்கியது திமுக ஆட்சியில்தான் என்று கூறிய அவர் இப்போதும் டாஸ்மாக் மூலம் மதுபான விற்பனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் கள்ளக்குறிச்சியில் தாராளமாக விற்பனையான பாக்கெட் சாராயத்தை வாங்கி குடித்தவர்கள் ஐம்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இறந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தலித்களுக்காக குரல் கொடுத்து வருவதாக கூறிக்கொள்ளும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல்காந்தி இப்போது எந்தவிதமான அறிக்கையும் கருத்தும் வெளியிடாமல் இருப்பது ஏன் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேள்வி எழுப்பினார் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான நைஜீரியாவில் அண்டை நாடான வெடினுக்கு செல்லும் எண்ணெய் குழாயை கிளர்ச்சியாளர்கள் சேதப்படுத்தியுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு நடந்த புரட்சியில் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அதிபர் முகமது வாசுமை விடுவிக்க கோரி கிளர்ச்சியாளர்கள் போராடி வருகின்றனர் தேசபக்தி விடுதலை முன்னணி என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வரும் தாங்களே இந்த சம்பவத்தின் பின்னர் இருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எண்ணெய் குழாய் பதித்து வரும் சீன நிறுவனங்கள் ராணுவ ஆட்சிக்கு ஆதரவளிக்க கூடாது என்றும் இல்லையெனில் பைப் லைன்கள் தொடர்ந்து சேதப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் நைஜர் பெனின் நாடுகளிடையே இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எண்ணெய் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவீன ஒலிம்பிக் போட்டி உருவாக்கப்பட்ட தினமான ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சமூக வலைதளத்தில் அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ஒற்றுமையையும் அமைதியையும் உயர்த்தி பிடிக்கும் விளையாட்டின் சக்தியை அனைவரும் இந்த தினத்தில் கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விளையாட்டு வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பு சாதனை ஆகியவற்றை பாராட்டியுள்ள அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தயாராகும் வீரர்களுக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் அடுத்ததாக எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை பார்க்கலாம் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை பகுதியில் முந்திரி தோப்புகள் மற்றும் வனப்பகுதிகள் உள்ளன இதனால் விஷக்கடிக்கான அவசர சிகிச்சை பிரிவை செந்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் உருவாக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதனையடுத்து புதிய கட்டிடங்கள் கட்டும் பணியை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து செந்தூர் ஒன்றியத்தில் ஐம்பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிகளையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளச்சாராய மருந்தி மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் மேலும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவர்களிடம் அவர் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடிப்பழக்கத்திலிருந்து வெளிவர தேவையான மனநல ஆலோசனைகளை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் சானார்பட்டி அருகே எல்லைப்பட்டி கிழவன் குளம் கிராமத்தில் இருபது ஏக்கர் பரப்பளவில் கிழவன் குளம் உள்ளது தற்போது குளத்தில் நீர் குறைந்ததால் மீன்பிடி திருவிழா நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து நத்தம் கோபால்பட்டி சானார்பட்டி மேட்டுக்கடை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மீன்பிடி திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு மீன்பிடித்தனர் இதில் ரோகு பாப்லெட் குறுவை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மீன்கள் கிடைத்தது இதில் ரோகு பாப்லெட் குறவை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மீன்கள் கிடைத்தது சென்னையைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் காரில் ஏலகிரிக்கு சுற்றுலா சென்று கொண்டிருந்தனர் கார் வேலூர் அடுத்த அப்துல்லாபுரம் விமான நிலையம் அருகே வந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் தடுப்புச் சுவற்றை உடைத்துக் கொண்டு பாய்ந்து எதிர் திசையில் வந்த லாரி மீது மோதியது இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஒருவர் உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் மீட்கப்பட்டு வேலூர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் 
கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்தை கண்டித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் பாஜக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கும்பகோணம் ரயில் நிலைய சாலையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்திற்கு பாஜக வடக்கு மாவட்ட தலைவர் சதீஷ்குமார் தலைமை வகித்தார் அப்போது அங்கிருந்த டாஸ்மேக்கில் மதுவை வாங்கி கீழே கொட்டி நூதன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி இல்லை என்று கூறி காவல்துறையினர் அடைவரையும் கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பாஜக அலுவலகம் முன்பு பாரதிய ஜனசங்க நிறுவனர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது மாவட்ட தலைவர் கே எஸ் பாபு ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் திருவுருவ படத்திற்கு தீபாரதனை காட்டி மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பாபாஜி மடத்தின் சுவாமிகள் கட்சினி அனுபாவனந்த் மகாராஜ் கலந்து கொண்டு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது சென்னை கிண்டி ஈக்காட்டு தாங்களில் உள்ள தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் மூன்று நாட்கள் யூ டியூபை உருவாக்கி அதன் மூலம் தங்களின் உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கான நேர்முக பயிற்சி நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நாற்பத்தி பேர் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டனர் நிறைவு நாளில் தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவன துணை இயக்குநர் சாந்தி பயிற்சியில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினார் சென்னையில் உள்ள மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் மாபெரும் யோகா செயல்முறை விளக்க நிகழ்ச்சியை சென்னையில் உள்ள ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலமான மெப்சுடன் இணைந்து நடத்தியது இந்த நிகழ்வில் சித்த ஆராய்ச்சி அதிகாரி ராஜேந்திரகுமார் வரவேற்றார் இதைத் தொடர்ந்து தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் பானுமதி தலைமை உரையாற்றினார் இந்த நிகழ்வில் ஐநூற்றுக்கும் அதிகமான பெண் ஊழியர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் மெப்ஸ் துணை ஆணையர் பிரபுகுமார் நன்றி தெரிவித்தார் குழந்தை உணவு வறுமையால் தெற்காசிய நாடுகள் மற்றும் துணை சஹாரா ஆப்பிரிக்க பிராந்தியங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் பதினெட்டு கோடியே பத்து லட்சம் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து போதாமையால் அவர்களது உயரம் உடல் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பதினெட்டு புள்ளி ஒரு கோடி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் அறுபத்தைந்து சதவிகிதத்தினர் இந்தியா கினியா ஆப்கானிஸ்தான் புர்கினோபாசோ எத்தியோப்பியா உள்ளிட்ட இருபது நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தெற்காசிய நாடுகளில் மட்டும் ஆறு கோடியே நாற்பது லட்சம் குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு இன்றி வாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த பட்டியலில் சோமாலியா நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிந்தைய காலத்தில் பொருளாதார சிக்கல்களில் இருந்து ஓரளவு மீண்டாலும் உணவு பண்டங்கள் உட்பட அனைத்து விதமான பொருட்களின் விலைவாசியும் அதிகரித்திருப்பதே அவல நிலைக்கான காரணம் என்று இந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்றைய ஆட்டத்தில் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன ஓவல் மைதானத்தில் இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இருபத்தோரு ரன் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் வெற்றி பெற்றது கிங்ஸ்டன் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா பத்தொன்பது ஓவரிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று இருபத்தி ஏழு ரன் எடுத்தது இதையடுத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்